రవ్వలడ్డు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మరి రవ్వలడ్డు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా రవ్వలడ్డుకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు నెయ్యి కొబ్బరి పొడి చక్కెర బొంబాయి రవ్వ చక్కెర ఇలాచి పొడి జీడిపప్పు కిస్మిస్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఓకే మాది మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఓకే ఫస్ట్ అవ్వలిగించేసే తర్వాత పాన్ పెట్టేసుకుందాం నెయ్యి నెయ్యి వేయాలి రెండు చెంచాలు నెయ్యి వేసాం కదా ఓకే మాదిరి నెయ్యి వేసాం కదా నెయ్యి వేయడాక ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం దాంట్లో ఫ్రై చేసేసుకొని తీసేసి పక్కన పెట్టుకుందాం తర్వాత బొంబాయి రవ్వ వేసేద్దాం సరే వేసేసే ఇందులో మనకి జీడిపప్పు కిస్మిస్ నెక్స్ట్ మనము రవ్వ వేసేసుకుందాం ఇదే నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ మాధురి నీకు విషయం తెలుసా చెప్పు రవ్వ లడ్డు చాలా మందికి చేయటం రాదు చాలా ఈజీ కానీ చేయటం రాదు అందులో నేను ఒక దాన్ని ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే క్రికెట్ బాల్ లాగా గట్టిగా ఉంటుంది అవును పట్టణ కుదరదు కుదరదు అస్సలు కుదరదు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి రవ్వ లడ్డు చేయాలి అంటే సో ఇది ఏంటంటే మనకి కాస్త గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఓకే ఎంత వేగితే బొంబాయి రవ్వ నేతిలో అంత కమ్మగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుందనే చెప్పాలి ఇవి మనకి నిల్వ కూడా ఉంటాయి ఈజీగా ఒక వారం రోజుల వరకు మనం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు అంటే వారం రోజుల కంటే ఎక్కువే చక్కగా నిల్వ ఉంచుకుని మనం తినొచ్చు అంటే నెయ్యి అనేది మనం ఎక్కువ వేసుకున్నాం అనుకో నిల్వ ఉంటుంది లేదంటే తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది నిజంగా మనకి పండగలు ఇక ఇక్కడ నుంచి వరుసగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ మనకి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంక ఇక్కడ నుంచి చక్కగా కొత్త కొత్త చీరలు దానికి తగ్గట్టు మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ అలాగే మొత్తం చుట్టాలు అందరూ కూడా కలగలిసి ఒకేసారి గెట్ టుగెదర్ హాలిడేస్ ఆఫీస్ లకి హాలిడేస్ అన్ని మంచి రోజులే ఒక సంవత్సరంలో ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంటుంది టైం తెలియదు సంవత్సరం నుంచి తొందరగా అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది సెకండ్ హాఫ్ వల్లే లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది కదా ఓకే నెక్స్ట్ కొబ్బరి పొడి వేసేనా వేసే ఓకే సార్ మరి క్వాంటిటీ ఏంటి మాదిరి దీనికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము ఒక బౌల్లో బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నామంటే దానికి తగ్గట్టుగానే మనం షుగర్ కూడా తీసుకోవాలి సేమ్ క్వాంటిటీ సేమ్ క్వాంటిటీ వేసేనా వేసేసే అయితే షుగర్ వేసినప్పుడు కాస్త మనం సిమ్లో పెట్టుకుని చేసుకుంటేనే బెస్ట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే షుగర్ అన్నది కరిగిపోయి పాకంలో అయిపోతుంది అలా ఎక్కువ పాకం అయిపోతుంది అనుకోండి మనకి ఉండ చుట్టడానికి రాదు ఉండ చుట్టడానికి రాదు మెయిన్ గా ఓకే మాధురి సో మరి ఇందులో మనం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుందామా వేసేద్దాం చక్కెర పొడితో మిక్స్ చేసిన ఇలాచి పౌడర్ ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇలాచి పౌడర్ వేస్తేనే ఏ స్వీట్ కైనా కూడా ఏమంటే ఫైనల్ టచ్ ఇది ఫైనల్ టచ్ పడాల్సిందే ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హో వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు స్వీట్ అని తెలుస్తుంది అవునవును ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఉండ చుట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా మనకి రావాలన్నమాట ఇది ఓకే సో ఇందులో ఏం చేయాలి తెలుసా మనము ఫైనల్ గా కొద్దిగా పాలు కూడా యాడ్ చేయాలి ఓకే వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ పాలు కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఆల్రెడీ ముందుగానే మనం కాచి చల్లార్చుకున్నవి మాత్రమే వేయాలి రవ్వ నేతిలో బాగా వేగింది పంచదార అలాగే మనకి కొబ్బరి తురుము అన్నీ కూడా మూడు కలగలిపే విధంగా చక్కగా మనకి నేతిలో కలిసాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత పాలు పాలు మనం చూస్తూనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఉండ చుట్టడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి కాబట్టి నేను వేస్తాను నువ్వు చూడు స్పూన్తో అయితే బెస్ట్ శ్రీలక్ష్మి ఇక్కడే ఉంది స్పూన్ ఇలా చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కాచి చల్లాచిన పాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత కాసేపు మనకి ఇది గాలిలో ఆరనివ్వాలన్నమాట ఇది కాస్త మనకి చల్లారిన తర్వాత మనకి ఉండ కూడా ఈజీగా చుట్టుకోగలుగుతాము మరి అయితే కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం ఇది కాస్త చల్లారింది కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేనా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందాం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకున్న తర్వాత మనకి చేతితో వీలుగా పట్టుకుండే విధంగా మనకి చల్లారింది కాబట్టి చక్కగా చుట్టేసుకుందాం ఉండలు సో ఉండలు చుట్టేంత వేడి ఉంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం లడ్డూలా చుట్టుకోవడమే
రవ్వ లడ్డూలు ఏదో పెద్ద శ్రమతో కూడుకున్న పని అనుకుంటూ ఉంటాము ఎంత ఈజీగా మనం ఇక్కడ చేసేసుకుందామో చూసారు కదా మరి రవ్వ లడ్డూలు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టేస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ నేనా చేసాయి బాగుంది చాలా బాగుంది మధ్య మధ్యలో కిస్మిస్లు జీడిపప్పులు ఇవన్నీ తగులుతూ ఉంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ప్రతి పండగకి స్వీట్ ఖచ్చితంగా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము సింపుల్గా అయిపోయే స్వీట్ అయితే చక్కగా అమ్మవారి దగ్గర అలంకరించుకోవడానికి వీటన్నిటికీ కూడా మనకి టైం సరిపోతుంది సో అలాంటిది నైవేద్యంగా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం చక్కగా రవ్వ లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు కదా అవును ఈజీగా అయిపోతుంది కూడా మరి అయితే ఈ రవ్వ లడ్డూలు మీరు తయారు చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి రవ్వ లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు నెయ్యి కొబ్బరి పొడి చక్కెర బొంబాయి రవ్వ చక్కెర ఇలాచీ పొడి జీడిపప్పు కిస్మిస్ రవ్వ లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు చెంచాల నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పు కిస్మిస్ బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు కొబ్బరి పొడి చక్కెర ఇలాచీ పొడి బాగా వేయించుకొని చివరిగా కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసుకొని కలుపుకొని చల్లారిన తరువాత గుండ్రంగా లడ్డూల్లా చుట్టుకుంటే రుచికరమైన రవ్వ లడ్డు రెడీ